Всем привет! Я вернулся к привычному для многих формату видео и снова выпустил мнение. На этот раз мне под руку попалась игра Грис. Ну, если быть честным, попался она мне несколько месяцев назад, когда Гоша предложил мне сделать коллап с ним. И мы сделали, кстати, можете глянуть. Ссылка в описании. Но на канале Маклауда я не хотел выходить на передний план и рассказывал минимум информации. Тут же я могу высказаться по полной. В итоге я разошелся меньше, чем на 4 минуты. Даже видео Гоши идет больше, чем у меня. Что за бред? Рассказать, что мне понравилось, что нет, и стоит ли вообще гриз вашего внимания. Поехали. Давайте начнем, пожалуй, с геймплея. Игра представляет из себя платформер. Бегаете, прыгаете, убиваете вра... А, да, точно, врагов здесь нет. И меня это очень разочаровало. Мне очень не хватало во время прохождения игры хотя бы несколько сражений. Нет, тут есть, конечно, один псевдобосс, но никак сразиться вам с ним не дадут. Как можно было догадаться, умереть здесь тоже нельзя. И, блин, я очень хочу, чтобы все это было в Грис. Но такое чувство, будто сама Nomada Studio говорит тебе. Эй, дружок-пирожок, такие платформеры двумя играми выше. В Грис много всяких загадок и закрытых путей, которые нужно открыть с помощью вот этих светлячков. Вообще игра может занять от силы 2-3 часа, если игрок не будет искать все загадки. В Грис очень много разных механик, которые в основном связаны с платьем главной героини. Она может превращаться в куб, что не позволит сильным порывам ветра снести ее, или пробить какие-то препятствия. Также героиня может высоко взлететь благодаря своему платью и быстро плавать. А... М -м -м. Высоко, значит. Ну, украинец и украинец, чё бубнить-то? Касаемо полета, тут не все так просто, как кажется. Для того, чтобы взлететь ввысь, вам надо найти вот этих красных бабочек. Как только вы забегаете в эту стаю крылатых и выберете направление, в котором вам надо взлететь, они с удовольствием отправят вас в недолгий полет. Плюс ко всему, мне очень нравятся переходы между локациями. Они очень красивые и необычные. Всего будет 4 абсолютно разные локации, и каждая из них будет со своими особенностями. Мне вот, например, больше всего понравилась последняя локация, которая представляет из себя замок. Говоря о загадках, их тут будет много, так что подготовьте свой мозг для про геймер стойки ее решений. Время от времени я не понимал, как мне попасть в то или иное место, чтобы взять тот самый светящийся кружочек и пройти дальше. Говоря о сюжете, ну тут не все так просто, как в том же Сонике. Честно сказать, если бы не Гоша, который рассказал, что к чему, то я бы ничего не понял, что происходит в игре. Разработчики рассказывают нам о девочке по имени Грис, у которой умерла мать. И на протяжении всей игры она пройдет путь от того, что не верит в это, до принятия факта того, что ее больше нет. Стоит признать, что игра красивая. Она нарисована испанским художником с использованием акварелей и фломастера. Уровни очень роскошные, хотя и простые. Однако даже в этой красоте есть минус. Видите ли, на некоторых локациях камера отдаляется от Грис, после чего вы наблюдаете настолько много объектов, что игрок просто-напросто может потерять героиню из вида. Кроме того, Грис еще иногда может сливаться с бэкграундом, из-за чего вам придется также ее находить. Помню, что кто-то говорил, что в Sonic Mania Йош иногда сливается с задниками. У меня же все наоборот. Музыка в игре просто волшебная. Именно такую атмосферу она придает игре. От некоторых катсцен у меня мурашки по коже идут. Саундтрек этой игры советую прослушать отдельно. Вам очень понравится и прослушивая его вы можете расслабиться. Не верю, что говорю это, но на данном моменте ролик заканчивается. Да, он получился очень коротким, но я рассказал обо всем, о чем хотел. Стоит ли Грис вашего внимания? Да, стоит. Это одна из самых красивых игр, которые я только видел. И либо я такой еврей, либо игра действительно слишком дорогая в стиме. Благо я взял ее по скидке. Если вы собрались покупать ее, то советую дождаться распродажи какой-нибудь или тех же скидок. Что ж, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующих роликах. Удачи и пока.